வாழ்வில் எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தனியாக சமாளித்துக் கொள் அப்போதுதான் உன் பலன் என்னவென்று உனக்கு தெரியும் தன்னம்பிக்கை வரும் வணக்கம் ரிலாக்ஸ் ரேடியோ நேர்கள் அனைவருக்கும் நான் ஆர்ஜி பவித்ரா நம்ம ரிலாக்ஸ் ரேடியோ இந்தியாவில் பல முக்கியமான செய்திகள் நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் அதை தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி நம்ம திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அவினாஷி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கரூலூரில் வேணுகோபாலசாமி கோவில் ஒன்று இருக்குங்க அந்த கோவிலை சுற்றி வைக்கக்கூடிய நிலங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலமாக தாங்க இருக்கும் இந்த மழை வந்த காலகட்டத்தில் உழவர்கள் எல்லாருமே உழவு பணியை மேற்கொண்டுட்டாங்க உழவு பணியின் போது அவர்களுக்கு ஒரு குழி தென்பட்டிருக்கு அந்த குழிக்கு எல்லாரும் தானிய குழி அப்படின்னு சொல்றாங்க தானிய குழினா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் தானிய குழி அப்படிங்கிறது நம்ம அறுவடை செஞ்ச பயிர்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் சேகரித்து வைக்கிறதா தானிய குழி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாருமே வந்து பயிர்கள் தான் விவசாயம் செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கான நிலமா தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க பயிர்கள்னா கம்பு சோளம் கேள்விறகு பச்சை பயிர் திணை இந்த மாதிரியான பயிர்கள் தான் விவசாயம் செஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பயிர்கள் விவசாயம் செய்யவும் விவசாயிகளுக்கு தண்ணி மழையும் கிணற்று தண்ணியும் தாங்க இந்த ரெண்டையும் நம்பி தான் அவங்க விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே மழை நீரையும் கிணற்று ஊற்றியும் தான் நம்பி தான் விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த காலங்கத்திலாம் ஒரு மரபு இருந்திருக்குங்க என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க விவசாயம் செஞ்சு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பயிர்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பங்கு கோவிலுக்கு ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க கோவிலுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த கோவிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தானிய கிடங்கு அப்படிங்கிற ஒன் ஒன்று இதில் போட்டு ரொம்ப சேகரித்து வைப்பாங்களாம் அந்த சேகரிக்க வைத்த ப பயிர்கள் எல்லாம் எதுக்காக பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மழை இல்லாமல் வறட்சியான காலங்கத்திலலாம் அந்த பயிர்களை எடுத்து ஊர் மக்கள் சமமாக பிரித்து கொடுப்பாங்களாம் யார் யாருக்கு எந்த அளவு வேணும் அப்படிங்கிறது அவங்க அந்த குடும்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சமமாக பிரித்து தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மழை நல்லா வந்திருக்கு நல்ல பயிர் விளைஞ்சிருக்கு நிறைய பயிர் இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு தேவையான பங்கை எடுத்து வச்சுட்டு மீதத்தை அவங்க சொந்த நிலங்களிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து அடிக்கு ஒரு குழி தோண்டி அந்த குழியில கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக சேகரிச்சு வைப்பாங்களாம் அங்க சேகரிக்க வைக்கப்பட்ட அந்த தானியங்கள் எல்லாம் பஞ்ச காலங்கத்துல திரும்ப எடுத்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் தானமா கொடுப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி சேகரிக்க வைக்கப்பட்ட ஒரு குழி தான் இந்த தானிய குழி அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல அந்த தானிய குழிய சோழ குழி அப்படின்னு பெயர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு குழி தான் நம்ம கரூலூர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஆய்வாளர் என்ன சொல்றாங்க <laughs> மக்களுக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட தேவைகளையும் பிரச்சனையும் தீர்த்து வைக்கும் இடமாகவும் இருந்திருக்குங்களா வெள்ளையர்கள் காலத்திலேயுமே தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பதற்கு அந்த சாவடியை தான் பயன்படுத்திக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நாட்கள் போக போக அந்த சாவடியில் வெயில் காலங்களில் தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தும் அங்கே வரக்கூடிய மக்கள்களுக்கு தாகம் தணிக்கவும் பயன்படுத்திக்காங்க ஒரு மக்கள் வெளியூர்கள் பயணம் செய்யும் போதும் அவங்களுடைய இரவு நேரங்களில் ஓய்வெடுக்கிறதுக்கும் அந்த சாவடி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு தெரிவித்திருக்காரு மேலும் சில தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள ரிலாக்ஸ் ரேடியோ இந்தியாவை லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி